வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் ஜென்ரலாக என் கிளினிக் வரைக்கும் எல்லா பெண் குழந்தைங்களுக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயம் தான் பட் நான் இது வீடியோவில் பதிவு பண்ணலன்னு நேற்று என்னுடைய பேஷண்ட் ஒருத்தவங்க மேம் நீங்கள் இது கண்டிப்பாக வீடியோவில் போடணும் நிறைய பேர் பெனிஃபிட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண் குழந்தைங்களுக்கு வெள்ளப்படுற பிரச்சனை அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த அரிப்பு ஏற்கனவே அதை சொல்லியிருக்கேன் பட் இது காமனான வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அவங்களுக்கு அந்த வந்துட்டு பிறப்புறுப்பில் ரொம்ப அரிப்பு இருக்குது வயசுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வெள்ளப்படுறது இருக்குது வயசுக்கு வர்றதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் ரொம்ப அதிகமாக அவங்களுக்கு யூட்ரஸ்க்கு பிளட் சர்க்குலேஷன்னால நார்மல் வெள்ளப்படுறது வந்து ஆனால் அது ரொம்ப இச்சிங்காகவோ ரொம்ப அரிப்போ வாடையோ ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு போகும்போது ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக பொம்பளை பிள்ளைங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ரொம்ப காரம் சாப்பிட்ற பிள்ளைகளுக்கு வெள்ளப்படும் தெரிஞ்ச விஷயம் கத்தாலையை வந்துட்டு எல்லா சான்ஸ்கிரிட் பீப்புள்ஸும் ரொம்ப அதிகமான இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணி அவங்க கோட்டிங்ஸ் எழுதி வச்சுருக்கிறது குமாரி குமாரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இளவரசி மாதிரி ஒரு பெண் வாழணுன்னா அவங்க தலை முடிக்கு போடுவாங்க முடி வளர்கிறதுக்கு முகத்துக்கு போடுவாங்க ஃபேஸ் பலப்பலன்னு இருக்கு டைஜஷன் செரிமானம் அது சாப்பிட்றதுக்கு இன்டர்னலாக எடுத்துக்குவாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உடம்பு சூட்டு தணிக்கிறதுக்காண்டி சாப்பிடுவாங்கன்னுலாம் சொல்லிட்டு ஆனால் கர்ப்பப்பை கர்ப்பவாய்க்கு ரொம்ப நல்ல அதி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மருத்துவ சக்தி உள்ளது வந்துட்டு கத்தால் அந்த கர்ப்பவாய் புற்றுநோய் கர்ப்பவாய் கோளாறுகள் அந்த காரத்தன்மை அமிலத்தன்மைன்னு சொல்லுவோம் கர்ப்பவாய் அசிடிக் ஆல்கலைன் அது ரொம்ப அசிடிக்காக இருந்தால் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறக்காது அவங்களுக்கு அவங்க அந்த விந்து உயிரணு கூட செத்து போயிடும் அந்த இடத்துல அசிடிக் பிஹெச் ரொம்ப இருக்கும்போது அப்போ அந்த காரத்தன்மை அமிலத்தன்மையில் வந்துட்டு மாற்றம் ஏற்படுத்தணும் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் பொம்பளை பிள்ளைங்க வயசுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பீரியட் வயசுக்கு வந்த அப்புறம் இந்த டைமில் பிள்ளைகளுக்கு நிறைய வெள்ளப்படுறது இருக்குது அந்த இடத்துல அரிப்பு இருக்குது வாடை இருக்குது இல்லை தொடர் கருப்பாக இருக்குது என்னவாக இருந்தாலும் என்ன டீஃபால்ட்டாக நீங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே சும்மா ஒரு தொட்டி இல்லை ஒரு குட்டி தொட்டி வச்சு அதில் நீங்கள் கத்தாலையை வளர்த்துடலாம் இதுக்கு மண் வேணாம் நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் சிட்டிஸில் கூட இருக்கலாம் கத்தாலைக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து பெருசாக நிலம் தேவை கிடையாது வீட்லேயே எல்லோரும் வளர்க்க வேண்டிய முக்கியமான செடி அதை வந்துட்டு மே சைடில் இருக்கிறத சீச்சுட்டு மேல் தோல் கீழ் தோலை சீச்சுட்டு இவ்வளோ பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அது வந்துட்டு சொன்ன சொல்லுவாங்க கிராமத்துலலாம் அது வந்து ரொம்ப அரிப்பு உண்டாக்கும் அந்த தோலோ நம்ம வைக்கக்கூடாது எடுத்து உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃப்ளஷை மட்டும் எடுத்து குழந்தைங்களோட ஜெட்டில் நீங்கள் இப்படி பேஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இல்லைனா காஸ் பீஸ் இருக்கும் காஸ் மெல்லிசான காஸ் பீஸ் எடுத்து வச்சு அதுக்குள்ளே அந்த கத்தாலையை நல்லா நீங்கள் ரேப் பண்ணி அதை ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு சின்னதாக நீங்கள் அந்த இதை வச்சு பேண்டஸில் வச்சு விட்டுட்டிங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு இந்த வெள்ளப்படுறது பிரச்சனையே இருக்காது கர்ப்பவாய் புண்ணு கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடும் ரொம்ப முக்கியம் கத்தாலே கேன்சருக்கு ஒரு சிறந்த மருந்து அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது கர்ப்பவாய் புற்றுநோய் வராது இப்போ நிறைய சயின்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து கர்ப்பவாய் புற்றுநோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தடுப்பூசி அதாவது நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கலாம் ஆனால் பெஸ்ட்டு ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் அந்த வயசுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷம் வயசுக்கு வந்து அந்த வெள்ளப்படுற பிரச்சனை வந்து பிள்ளைகள் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் தன்னை சேஃப் பண்ணிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தாலை ஒரு போர்ஷன் இப்படி கட் பண்ணி அந்த காஸில் வச்சு ரேப் பண்ணி பிள்ளைங்க ஜெட்டியில் அதோடு போட்டு பழக்கி விட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் அவங்க லைஃப் டைமுக்கு வராது பிள்ளைங்க ஆரோக்கியத்தோடு வாழலாம் இது வந்து ரெகுலராக என்னோடய பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் கிளினிக்கில் சொல்லித்தருவேன் இந்த மாதிரி பேண்டஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் சைடு எலாஸ்டிக் உள்ள ஜெட்டி போடக்கூடாது பிளாஸ்டிக்கு ஃபங்கஸ் வந்துடும் தைஸ் பிளாக் ஆகிடும் துவைக்கும் போது நீங்கள் வந்துட்டு அதை கொதிக்கிற தண்ணியில் வச்சு வெயிலில் காய போடணும் பாத்ரூம்குள்ளே காய போடக்கூடாது அப்படி இல்லைன்னா அதை அயன் பண்ணி யூஸ் பண்ணும் ஈரத்தோடு யூஸ் பண்ணால் இச்சிங் வந்துடும் ரொம்ப இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை ஜெட்டி மாத்தணும் இல்லைன்னா அது வந்துட்டு அரிப்பு ரொம்ப அதிகமாகும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் சேஞ்ச் பண்ணி பழகணும் காட்டன்ல யூஸ் பண்ணணும் சைட்ல துணி மடிச்சிருக்கிற மாதிரி வாங்கணும்னு வீடியோஸ் நான் நிறைய பதிவு பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த வீடியோவில் இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு எல்லாரும் வீட்டில் கத்தால வளர்த்துருங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் ஜஸ்ட் ஞாபகப்படுத்துற